हेलो डी स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी कार्य तथा ऊर्जा इन अवर डेली लाइफ वी टॉक अबाउट द टर्म वर्क एनर्जी एंड पावर हम प्रतिदिन काम ऊर्जा और शक्ति के बारे में बातें करते हैं सच एज वी आर डूइंग वर्क वी नीड एनर्जी टू डू वर्क ही इज ए पावरफुल मैन एंड सो ऑन जैसे हम बात करते हैं कि हम काम कर रहे हैं हमें काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है इत्यादि इत्यादि इन अवर डेली लाइफ एनी फिजिकल वर्क और मेंटल एक्टिविटी इज टर्म एज वर्क डन प्रतिदिन हम शारीरिक कार्य को करने और दिमागी कार्य को करने को काम करना कहते हैं इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द टर्म वर्क एंड यूज इन अवर डेली लाइफ एंड द टर्म वर्क डिफाइंड इन द फिजिक्स इस पार्ट में हम रूटीन काम में जो हम करते हैं तथा फिजिकल साइंस में वर्क को कैसे डिफाइन किया गया है इसके बारे में अंतर पढ़ेंगे द एनर्जी इज नीडिड टू परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज लाइक रनिंग वॉकिंग प्लेइंग सिंगिंग स्विमिंग रीडिंग राइटिंग लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स ड्रैगिंग ऑब्जेक्ट्स साइकिलिंग फाइटिंग एट्सेट्रा वी गेट एनर्जी फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज फ्रॉम फूड सिमिलरली एनिमल ऑल्सो नीड एनर्जी टू परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज लाइक हॉर्स नीड एनर्जी टू पुल कार्ड्स बुलॉक्स नीड एनर्जी टू प्लो फील्ड खेतों में हल चलाने के लिए डंकी नीड एनर्जी टू कैरी लोड डिफरेंट मशीन्स लाइक इलेक्ट्रिक ड्रिल फूड मिक्सर इलेक्ट्रिक कैटल टेलीविजन रेडियो इलेक्ट्रिक बल्ब माइक्रोवेव अवन कसेट प्लेयर माइक्रोफोन टोस्टर इलेक्ट्रिक फैन कंप्यूटर एट्सेट्रा वर्क ऑनली वैन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड टू दैम कोल इज बर्न टू हीट द थिंग्स कार इंजन बर्न पेट्रोल और डीजल फ्यूल फॉर दियर ऑपरेशन एनर्जी नीडेड टू कुक फूड कम्स बाई बर्निंग कोल एंड बर्निंग ऑफ गैस खाना बनाने के लिए हमें गैस और कोयले को जलाने की आवश्यकता पड़ती है दस वी फाइंड दैट ऑल लिविंग थिंग्स जीवित वस्तुएं एंड नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं लाइक मशीन्स नीड एनर्जी फॉर दियर एक्टिविटीज लेट एस डिफाइन वर्क वट इज वर्क इन अवर डेली लाइफ इन अवर डेली लाइफ द वर्ड वर्क मीन्स एनी काइंड ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मली प्रतिदिन हम शारीरिक कार्यों को करने और दिमागी कार्यों को करने को काम करना कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वी से दैट वी आर डूइंग वर्क वाइल रीडिंग ए बुक जब हम पुस्तक पढ़ रहे होते हैं कुकिंग ए फूड भोजन बना रहे होते हैं वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड विद ए बॉक्स ऑन अवर हैड सिर पर बॉक्स रख करके किसी रोड पर चल रहे हैं और एयर पुशिंग अ वॉल एक दीवार को हम धक्का दे रहे हैं इन ऑल दीज केसेस इधर मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व बट इन फिजिक्स द टर्म वर्क हैज एंटायरली ए डिफरेंट मीनिंग फिजिक्स में वर्क की अलग ही परिभाषा है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इन ऑल अबाउ मैंशन एग्जाम्पल नो वर्क इज डन इन सभी कार्यों में हमने कोई कार्य नहीं किया बिकॉज फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व बट एज पर फिजिक्स देर इज नो वर्क सो वट इज साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है इन फिजिक्स वर्क इज डन इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी डिसप्लेस द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन विज्ञान के दृष्टिकोण से जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे प्रारंभिक अवस्था से विस्थापित करते हैं तो उसे कार्य कहते हैं इन अदर वर्ड्स टू कंडीशन फॉर वर्क डन आर नंबर वन अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और सेकेंड है द बॉडी मस्ट बी डिसप्लेस्ड फ्रॉम वन पोजिशन टू एन अदर पोजिशन वस्तु एक जगह से दूसरी जगह में विस्थापित होनी चाहिए सो वी कैन डिफाइन वर्क एज वर्क इज सेट टू बी डन बाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स अप्लाइड कॉज इज अ डिसप्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट 
तो हम कार्य को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उस बल से वस्तु विस्थापित हो जाए तो उसे कार्य कहते हैं सम एग्जाम्पल्स आर नंबर वन वर्क इज डन वेन ए बॉक्स इज ड्रैग्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम वन पोजिशन टू एन अदर कार्य हुआ है जब एक बॉक्स को हम खींचते हैं रगड़ते हैं एक फ्लोर पर एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन तक इन दिस केस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स टू ड्रैग इट ऑन द फ्लोर एंड द बॉक्स मूव्स थ्रू ए सर्टन डिस्टेंस बिटवीन वन पोजिशन टू एन अदर पोजिशन इसमें आप देख सकते हैं एक बल कार्य कर रहा है बॉक्स के ऊपर जो बॉक्स को एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पर ले जा रहा है खींच करके रगड़ करके इन सेकेंड एग्जाम्पल वर्क इज डन वेन वी हिट ए फुटबॉल फ्रॉम वन पोजिशन टू एन अदर पोजिशन द फोर्स इज अप्लाइड टू हिट द बॉल बॉल को हिट करने के लिए हमने सबसे पहले बल लगाया जिससे फुटबॉल एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन तक ग्राउंड में पहुंचता है इन थर्ड एग्जाम्पल वर्क इज डन वेन ए बॉक्स इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड टू सम हाइट थर्ड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि बॉक्स को हम ग्राउंड से उठा करके कुछ हाइट तक ले जाते हैं तो इसमें फोर्स अप्लाई हो रही है बल अप्लाई हो रहा है और वर्क हो रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जो कि एक हाइट तक है द फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड्स वह घटक या दशाएं जिन पर कार्य निर्भर करता है वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर वन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स बल के परिमाण की मात्रा कितनी है इस पर निर्भर करता है इफ ए स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी लेस अमाउंट ऑफ वर्क इज डन यदि कम मात्रा में बल लगाया गया है तो कम कार्य हुआ ऑन द अदर हैंड इफ ए लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी मोर अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द बॉडी यदि ज्यादा मात्रा में बल लगाया गया तो ज्यादा कार्य वस्तु पर किया गया दस वी कैन से दैट डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ वेयर एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स सेकेंड फैक्टर है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वस्तु पर बल लगाने पर तय की गई दूरी कितनी है इस पर भी निर्भर करता है वर्क इफ ए बॉडी ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज डन यदि वस्तु पर बल लगाने पर ज्यादा दूरी तय की गई तो ज्यादा वर्क किया गया इफ ए बॉडी ट्रेवल से स्मॉल डिस्टेंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन यदि वस्तु पर कम बल लगाया गया और उसने कम दूरी तय की तो कम कार्य हुआ दस डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस हेयर डब्ल्यू इज वर्क एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अर्थात तय की गई दूरी वस्तु द्वारा मोर ओवर वर्क इज सेट टू बी पॉजिटिव इफ ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स कार्य धनात्मक हुआ यदि वस्तु जिस पर बल लगाया गया वह बल की दिशा में विस्थापित होती है ऑन द अदर हैंड वर्क डन इज सेट टू बी नेगेटिव इफ ऑब्जेक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स कार्य ऋणात्मक हुआ यदि वस्तु बल की दिशा के विपरीत विस्थापित होती है फ्रॉम द अबाउ डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट नो वर्क इज डन इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कोई भी कार्य नहीं किया गया यदि कोई वस्तु बल लगाने पर अपनी अवस्था या स्थिति बदलती नहीं है एंड वर्क डन डिपेंड्स ऑन नंबर वन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी कार्य दो दशाओं पर निर्भर करता है एक तो लगाए गए बल के परिमाण की मात्रा पर और दूसरा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पर निर्भर करता है